vừa sóc kéo anh ca xuống một cái rồi vừa rụng xuống tới đất nói đã được tới cấp cứu rồi nha chị ơi chị ơi thì người đó hất ngất mấy cái người đó đi luôn hất ngất mấy cái người đó đi luôn mình chỉ biết đổ quỵ xuống dưới băng cài mà khóc quanh đau đau gì cái nỗi đau của người dân mình ta gánh chịu quá nhiều trong một cái chân đại dịch này mà thực sự lúc đó những người dân mình đó, nằm trong những cái vùng đỏ cách ly kêu cứu chính tụi anh phải tông thẳng những cái hàng rào chấp nhận hy sinh bể cái xe để mà vô giành giật lại cái sự sống của mọi người dân khi đến được bệnh viện rồi mà mình cứu không được họ anh em chào anh trời ơi Đây, chào anh bất ngờ quá rồi xin giới thiệu với ừ. ngọc lan đây là anh tắm sang và nhờ dạ, anh tắm sang ơi chào 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 chị trời ơi chào chị tám ờ à, lần đầu tiên mới gặp luôn á dạ. hôm nay em rất là may mắn nha em được anh pin dắt em đi đến gặp anh chị để mà dạ. được lắng nghe cái câu chuyện của anh chị đó hai người là ở nhà gia đình cũng hâm mộ rồi ha dạ không luôn <cười> rồi bây giờ trước khi vào nhà anh thì cho phép thay mặt chương trình gửi biếu anh chị à vỏ trái cây rất là cảm ơn trái cây ăn lấy thảo à... dạ chứa đầy rất là nhiều cái, cái cái tình cảm ngọt như cái quả trái cây này đó <cười> rồi bây giờ chắc uh, cho em vô nhà đi không rồi 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 mời ra đây thưa quý vị đây là nhân vật mà ngày hôm nay quốc thượng muốn giới thiệu đến cho quý vị và nhất là cô em gái nhỏ ngọc lan trong cái đợt dịch vừa rồi anh cùng với những người anh em à, trong nhóm thiện nguyện bds đã xông pha vào tâm dịch để mà cứu biết bao nhiêu người đó thì đây chính là anh tám sang và kế bên chắc chắn không ai khác đó chính là chị tám sang <cười> anh ơi cho em hỏi trước nè hội thiện nguyện bds là bất động sản đó ha rồi, à, thật sự à, mọi người á, là hiểu nhầm cái chữ BDS là bất động sản nhưng mà chính xác không phải Đó là chỉ là mang tính chất tên của mấy anh em Từ khi mà bước vào con đường tu tập rồi cái bỏ công sức ra làm công quả ừ. cho các chùa chiền dạ. Rồi từ cái việc công quả đó là có những cái việc mà để hỗ trợ xây nhà cho những cái hoàn cảnh khó khăn Cái việc nó được duy trì kéo dài thì mấy anh em mới thành lập ra cái hội thiện nguyện BDS là lấy cái tên danh bảo sĩ sang cho nên mình lấy có ba chữ rồi mình dập lại nó ngắn gọn để mà mình mình dễ dễ nhớ và ba chữ đó đồng nghĩa là bạn đáng sống với là cái chữ slogan là chung tay vì cộng đồng à nhớ nha mọi người bạn đáng sống chứ không phải là bất động sản <cười> quay trở lại với cuộc sống hiện tại ở đây còn, còn có chị nữa nè đó công việc chính của anh chị á đó là gì ạ à? chị bán cơm dạ yeah. đó thì từ buổi dịch tới giờ là ngưng bán luôn rồi dạ yeah. Rồi bữa hổm chị cũng định bán lại nhưng mà ảnh không cho Ảnh nói còn nguy hiểm lắm Nguy hiểm lắm chị ừ, ơi Thôi để từ từ đi Cho nên giờ á, đang rảnh rỗi Dạ yeah. Rảnh rỗi quá không biết làm gì để chứa oxy <cười> Thấy bình oxy quá trời Ừ à. Rảnh rỗi không bán cơm thôi chứ bận lắm Còn anh thì là Anh thì là từ xưa tới giờ thì anh làm về cái mảng mà trang thiết bị mà công nghệ Như là máy tính này à. rồi, rồi hệ thống camera nè Hệ thống an ninh nè quản lý kho từ xa nữa em sẽ hỏi chị về một số câu hỏi về cái gì về gia đình à, về cái việc mà ảnh đi nhiều quá vậy thì chị ở nhà làm sao nói chung còn rất nhiều câu hỏi nữa thôi bây giờ Nhờ sao tách đi tách ra ha. bây giờ em nhường anh đó anh anh chọn đi thôi để anh tám với em tiếp chuyện vậy còn em bắt anh, anh tám. sẽ ngồi trò chuyện với chị tám về những câu chuyện liên quan về hạnh phúc gia đình của anh chị ok Bye. Cái, cái duyên nào để cho anh uh, uh, bước vào cái cái nghiệp gọi là làm thiện nguyện thì nó xuất phát từ đâu? 
thật ra nó 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 rất là dài vì trước kia bản thân của mình nó là một cái người mà lăn lóc ở ngoài xã hội 9 tuổi đi theo mẹ bán buôn học dịch lộn rồi gia đình rất là khổ đông người thì có một mình mẹ gánh cái gánh học dịch lộn trên vai mình là đi theo sau xách những cái thùng nước rửa chén đi theo mẹ đi bán xuyên suốt từ 9 giờ sáng cho tới 9 giờ đêm mới về nhà cho nên mình hiểu cái gánh nặng của một người mẹ lo cho các con rất là nhiều trong cái thời điểm mình quyết tâm để đi theo mẹ để mẹ để mà buôn bán rồi tự đi ra lãnh cái này cái kia bán bao nhiêu tiền đem về được cho mẹ giờ mình thấy làm như vậy trong suốt 5 năm mà gia đình nó cũng không được cải thiện cho nên mình quyết định bỏ gia đình để đi ra ngoài để mà kiếm cái gì đó mình làm nhiều tiền hơn để về phụ gia đình và từ đó mình đi làm được bao nhiêu năm qua mình đi ra ngoài mình lăn lóc mình đem tiền về đưa cho mẹ nhưng mà mình đem lại cái sự khổ đau cho mẹ mình quá nhiều mỗi một lần mình bị dấp ngã mẹ mình khóc cái gánh nặng của mẹ mình mình nhớ lại những hình ảnh đó thì mình so lại cái cuộc sống của mình với lại tất cả anh em những người thân trong gia đình làm sao mà đền hết cái cái công ơn của người mẹ mình cái động lực để mà làm cho anh có thể ngộ ra được nhiều điều Có phải là từ mẹ hay không? Mình đi vào con đường thiện này Để cải tạo quy chính bản thân mình mình Thì trong đó hình ảnh của người mẹ mình là nhiều nhất Tại vì sao ngày xưa là mình mới 9 tuổi cho tới 14 tuổi là 5 năm trời Mình đi theo mẹ để buôn bán rồi Bản thân mình lăn lóc ra ngoài bán để đem tiền về đưa mẹ để nuôi cả gia đình 8 người con Trong thời điểm mẹ mình nó giác cái bụng bầu đi xanh mình không có một đồng phải lội bộ đến nhà xanh Mà đi đoạn đường mệt quá mẹ mình nó mới xanh rớt mình ở dọc đường Thì cái sự hy sinh của mẹ mình nó quá lớn Tôi bây giờ mình có muốn cải tài quý chính mình Có lên chùa mình xin phép để mình làm ăn nhiều tiền để mình bù đắp cho mẹ mình Không cách nào bù đắp được hết Thì chi bằng mình hãy gắng sống tốt Làm con người đàng hoàng và chăm sóc thương yêu mẹ mình nhiều hơn nữa mình mỗi ngày mỗi ngày bù đắp cho tới khi nào mình mình nhắm mắt thì thôi nếu mình chết trước mẹ mình còn nếu như mẹ mình chết trước mình thì từ khi mẹ mình còn sống cho tới mẹ mình nhắm mắt đừng làm gì cho mẹ mình buồn đừng để mẹ mình khóc nữa cho nên đó là cái động lực để cho mình thay đổi cuộc đời của mình rất là lớn thì em cũng muốn hỏi là bây giờ là sức khỏe của mẹ như thế nào mẹ năm nay là 78 tuổi rồi nhưng mà đối với mẹ mình á thì hầu như cái nhân viên giữa hai mẹ con gắn kết với nhau đi đâu cũng vậy mẹ cũng thường hay nhắc mình mà mình cũng hay thường nhớ lắm mẹ. mà mình là cái đứa con trong một cái gia đình đông anh em đặc biệt quan tâm đến cha mẹ nhiều nhất và từ xưa tới giờ tận tay chăm sóc về cái miếng ăn giấc ngủ cũng như là sức khỏe thuốc men của mẹ Bây giờ tranh thủ Ngọc Lan trò chuyện với anh Tám Hiệu Quốc Thuận ngồi đây với chị Tám Đó là chị Thủy Chị bình thường á là ở nhà đó Là những cái công việc của chị nó là những công việc gì ngoài bán cơm? Mình cũng phải trong nơm nhà cửa dạ. Rồi những cái việc mà anh đi thiện nguyện á Thì mình cũng phải hỗ trợ với anh Trước kia nữa chưa có mà thành lập cái xe cứu thương á dạ. Thì mình cũng vẫn phải cơm nước đồ mình cũng lo cho mọi người ăn à. Cũng lo sức khỏe Anh Tám, anh đi suốt như vậy Rồi anh đi vào những cái nơi nó rất là nguy hiểm Lo lắm không chị? Lo lắm chứ Gần có chục năm giờ trước cũng vậy Ví dụ mà anh đi với tất cả những anh em bạn bè Thì đi đến chỗ này chỗ kia chỗ nọ đi đủ thứ hết Thì có những anh em bạn bè thì mình cũng yên tâm một chút xíu Nhưng mà giống như mình nghĩ trời khiến á rồi ông cứ việc đi đi vậy đó cái có những lúc mà chị đi tham gia chung luôn đuối luôn bản thân mình đi lâu lâu mình đi lần mình thấy mệt vậy còn anh đi á là nhiều khi ừ. mình kêu anh thôi mệt quá rồi nghỉ ngơi đi ông không chịu lúc trước thì ví dụ đi tặng quà cho những bà con vùng núi thì đó là mình đi chia sẻ với những khó khăn với với những cái mảnh đời nhưng mà đi trong cái giai đoạn dịch như thế này rất ư là hiểm nguy Trời ơi, chị rầu lắm, chị lo gì lắm Lo cho tất cả những người trong đội luôn Mỗi ngày chị cầu nguyện hết Trong cái thời điểm đó đó, chị rất là sợ Nói là nó khủng khiếp luôn Như là phải nói là Lần đầu tiên trong đời chị Chị mới thấy được cái 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 cảm giác cái lúc mà dịch nó xảy ra Nó khủng khiếp lắm Tiếng kêu cứu tại vì 
bên chị là tiền nguyện cho nên có những cái số điện thoại của hotline rất là nhiều người gọi cho chị biết rằng là chị lo cho anh chị khuyên anh đủ thứ hết chị khuyên anh là chị nói anh ơi giữ gìn sức khỏe rồi anh em lúc đó là mọi người quan tâm mà thương nhau dữ lắm mà anh em đâu không ai được về nhà mà lúc đó ví dụ người này mệt người kia chăm sóc rồi xong hơi rồi nói chung là uống thuốc c này kia nọ rồi chị nhận những cái cuộc gọi mà của những người mà người nhà ta mắc covid đó rồi người, có những người qua đời này kia nói chung là tiếng kêu cứu rất là nhiều biết rằng là nguy hiểm thật sự nhưng mà mình phải cố gắng dạ. mạnh mẽ để mà giữ cái sức khỏe của mình mình có sức khỏe thì mình mới giúp được những người khác chị lo lắng chị thương anh lắm nhưng mà chị lo thì lo nhưng mà chị nghĩ người ta kêu cứu mà mình làm ngơ đâu có được đâu em cái việc cứu người đó rất là cần thiết cho nên dạ. chị chị ủng hộ anh cái công việc của anh vẫn tiếp tục dù có ai ngăn cản bây giờ anh không có tiền thì anh nói á, bây giờ á, nếu có nhiều thì anh giúp nhiều Có ít thì anh giúp ít Hiện tại bây giờ sau khi mà dịch tạm ổn Thì bên xe cứu thương anh vẫn vận hành Để mà giúp những hoàn cảnh nghèo Anh em thấy ở trên đây là có treo rất là nhiều cái hình Của một vị sư Mà như đó là anh đúng không? Đúng rồi Lan Cái này là nó cơ duyên cũng là may mắn của cuộc đời của mình đây là gọi là tu gieo duyên, tu báo hiếu Là nó diễn ra trong bông nhưng Nó mà... chỉ có có dạng là 14 ngàn À tức là anh ở hẳn trong chùa luôn Rồi cũng xuống tóc luôn Xuống tóc mình dạ. phải làm lễ xuất gia À Thì trong đó có ba người bạn Bảo danh sĩ sen trong hội tiền nguyện mới đến Ba người đó cũng là chứ chung từ nhỏ tới lớn Thì ba người đó cũng là một cái tác động Khuyến thức mình đi theo con đường Phật Pháp Dạ Ba người đó là đi theo đường Phật Pháp trước mình theo con đường thiền định trước mình sau khi mình biết đời đến con đường Phật pháp mình đi theo sư phụ mình là hòa thượng sạch xót xa thời gian đầu tới để tâm sự tâm sự mỗi ngày cho mình một bài pháp cho mình một bài học một bài học dần dần từ cái phật pháp mà chuyển hóa được cái thay đổi cái suy nghĩ mà thì khi mình đã hiểu về con đường phật pháp rồi mình thấy cái hoàn cảnh khổ đau cái bắt đầu của mình bị quấy động tâm thì mình nghĩ rằng cái việc đi làm thiện nguyện này không phải mình muốn đem được cái danh hay cái lợi hoặc cái phước gì để mình tạo ra Nhưng mà mình nghĩ rằng cái việc thiện nguyện này để mình đi trải nghiệp Thì khi mà mình đã làm được cái việc đó rồi Mình mới ngồi mình dòm lại những cái công việc mà mình đi theo Phật sự Đi theo sư vụ để học về Pháp Thì mình đã may mắn học được rồi Cái đó là mình trâu cho bản thân mình Còn cái mà mình đi chia sẻ nỗi đau của người dân Mình chưa làm được thì lúc đó mình nhìn lại cái khía cạnh những cái hình ảnh mà lần đầu tiên mình đi giúp cho người ta xây cho một cái ngôi nhà có trao tầng bao gạo đi trong những cái vùng hẻo lánh thì mình nhớ lại thì bây giờ nếu như cái khổ đau đó mà được mình phát nguyện mình đi trên con đường này để chia sẻ đến bà con thì mình đi đến bao giờ và làm như thế này thì bắt đầu lúc đó mình quỳ trước tâm bảo thầy rằng xin cho con đem cái thân xác này chia sẻ nỗi đau bệnh tật khốn khổ của muôn loài nhưng cho con phát miệng thêm một cái lời cuối trước khi con tắt thở xin cho con đem hết tất cả nội tạng này để lại chia sẻ giúp một ai đó khi họ cần sự sống Thôi anh vừa phát miệng xong anh đi thẳng xuống anh bàn với vợ con để xin đi ký giấy cho nội tạng thì con nó khóc quá trời nó cản không cho mẹ cũng khóc có nói với mẹ xanh của mình là cái người mà hồi xưa gánh cả đôi gánh trên vai để mà nuôi sống cả gia đình cũng khóc và lúc đó vợ thì nói chung đã là cái niềm động lực để cho mình có được ngày hôm nay sau khi bà khóc bà tâm sự rồi bà nói thôi anh quyết định về em thấy nó cũng được cũng giúp cho anh để nhìn lại cái giá trị của mình hai vợ chồng đồng hành với nhau nó lén con cái lén mẹ mình hai vợ chồng âm thầm lên trên bệnh viện làm cái giấy làm giấy tờ để mà hiến nhạc nào là tặng xong đó mình có được ra cấp cái thẻ chính quy hiến tặng rồi đem về cúng dường tâm bảo để cho đó ngày hôm nay là mình mới là chính thức đang làm thủ tục giấy tờ để cắt phần gan của mình cho tặng giúp cho một bé gái để nó cần cái gan để mà cần sự sống một bé gái trong gia đình nghèo khổ mà khi mà mình trên chuyến xe không đồng mình đi mình phát hiện cái trường hợp đó cho nên là chính như vậy thì đối với anh về cái vấn đề dư luận Họ có tạo bao nhiêu áp lực đi chăng nữa Thì mình không bao giờ được phép ngã quỵ Mình phải chấp nhận những cái nỗi đau đó để chi 
mình gieo trồng cái hạt giống tình người Em nghĩ chắc là khi mà anh làm được những cái việc như thế anh rất là hạnh phúc Chắc chắn chị cũng giống như những người vợ mà có những ông chồng mà đi vào những cái cái tâm dịch như vậy Bên cạnh sự lo lắng là một cái sự gọi là động viên Nhiều lúc anh không có nghĩ đến cái bản thân của anh nữa Bây giờ thật sự luôn bây giờ chị có có cản anh cũng không cản được đâu Anh đi giúp người là vậy đó yeah. Mà anh thề luôn nữa Thật sự ra lúc đầu á, mà anh đi quá đó thì uh, mấy mẹ con cũng có khuyên Đi bất kể mình giờ giấc cái mạng mình luôn vậy đó thì cũng khuyên nhưng mà đâu có khuyên được Rồi ông còn nói là Khi nào mà ông chết mới hết đi giúp người thôi Và Thậm chí khi chết đi Thân xác này trở về cát bụi Chắc chắn anh cũng sẽ tiếp tục để lại cho đời một cái gì đó Đúng rồi Ông đi ra qua bệnh viện cho rẫy lâu rồi Cũng xin hiến nổi tạng Chị nghĩ sao về điều đó Chị cũng chấp nhận luôn Cũng như là mình nghĩ rằng á là một phần nào đó của anh đang còn sống đó công việc thiện nguyện này nó thực sự ra rất là nguy hiểm nè nhất là à, bão lũ miền trung vừa rồi bên nhóm của anh cũng đã gặp rất là nhiều nguy hiểm thậm chí là suýt mất mạng rồi dịch bệnh nè, à, mình xông pha mình đi như vậy đó thì mình xác định là mình có khả năng mình bị lây nhiễm thì với những cái sự cực khổ như vậy à, rồi nhiều khi còn bị dư luận bị đàm tiếu của mọi người thì có bao giờ trong cái quá trình làm thiện nguyện anh bị suy sụp tinh thần và anh muốn bỏ cuộc không? Không bao giờ. Nếu mà nói về cái con đường thiện nguyện này á, những lần đầu tiên mình đi giúp người nghèo mình thấy hình ảnh của những người nghèo mình đặt mình vào trong những người nghèo mình thương họ, họ giống như mình ngày xưa. Mình giúp họ giống như mình đang giúp mình để mình hoàn thiện mỗi ngày Thì như vậy Nó cho mình cái ý chí Cực kỳ kiên cường Hôm nay anh có nói là Vợ anh á là cái nguồn động lực để mà anh tiếp tục cái con đường thiện nguyện này á Em không biết là chị đã làm những cái cái hành động Hay là chị có những cái câu nói nào cụ thể để Để đó là động lực của anh vậy Câu nói thì vợ mình không có nói Nói mà nói vui nói chơi Ông này ông cứng đầu lắm Hồi xưa giờ ông liều mạng quen rồi đó, bây giờ ông mà muốn làm cái gì cản ông không nổi Mà thôi thì bây giờ ông muốn làm cái việc này bây giờ cản mấy lần Làm thì tháng có được 10 đồng sách đem cho 10 đồng hết rồi Rồi nói hoài cũng vậy, đồi ly dị cũng vậy Vậy hả? Rồi cứ để ông làm Thì vợ mình hiểu và cũng là trân trọng mình Anh đi nhiều như vậy, rồi đóng góp nhiều cho xã hội như vậy Cái thời gian anh ở nhà thì như thế nào? Nói chung là chị cũng quen rồi Có điều quan trọng nhất á, là chị rất tin tưởng anh Rồi đi làm như vậy, rồi cái nguồn kinh tế từ đâu? Chị kinh doanh quán cơm Dạ yeah. Rồi... À... Năm tháng nay có bán được gì đâu? À, lắp đặt camera Khi mà dịch tới, tới giờ á, nói chung là có gì ăn nấy thôi Dạ yeah. Đó, sau này ảnh đi làm Youtube yeah. Thì cũng có lãnh thêm được cái tiền Youtube nữa Dạ, yeah. ảnh ở nhà đó Ảnh là một người chồng, một người trai như thế nào? Đối với bản thân chị thì chị nghĩ ảnh rất là tuyệt vời Cái gì anh cũng biết làm hết Thậm chí đi chợ nấu cơm Ảnh cũng biết làm Cái gì anh cũng biết hết Đi sắm quần áo cho vợ con, nhà dép rồi biết hết Nhưng mà ngày xưa anh nóng tính lắm nha ừ. Rất nóng tính Nhưng mà khoảng 10 năm trở lại đây á Là tính tình ảnh kiềm chế lại Có chuyện gì nhiều khi ảnh buồn như vậy nữa Ảnh ít nói lắm Chị với ảnh là lấy nhau bao lâu rồi? Hồi xưa là chỉ là biết với nhau bạn bè thôi yeah. đó. Rồi sau cái uh, mình thấy cái tính tình ảnh Đối với mình lúc đó ảnh không phải là người đẹp trai hay giàu có gì hết đó. Nhưng mà mình cảm nhận được yeah. ở một con người có tình có nghĩa ừ, Cho nên uh, mình mới chọn ảnh Cái thời gian đầu á uh, chị mới lấy ảnh á uh, Và tới thời điểm bây giờ á uh, cái Có nhiều lúc chị ngồi chị ngẫm nghĩ á uh, uh, Giống như là có một cái gì đó khiến ảnh làm cho con người anh nó thay đổi hoàn toàn Nói chung là ảnh đi đâu đi thì ảnh cũng đều thương chị ờ, Về tới nhà, vợ là số 1 Trời ơi, như vậy là quá tuyệt vời Bây giờ chị em mình vô chuẩn bị cơm nước để chút nữa lên ăn cơm Anh à, chị hả? Dạ, cảm ơn em 
bây giờ còn cái nữa nè trong cái hành trình mà đi giúp cho mọi người trong cái mùa dịch vừa rồi á là cái mùa vừa rồi là phải nói là đỉnh dịch đó rất là nguy hiểm có cái lần nào anh đi tới mà mình không kịp không có thấy là những cái lúc đó thì anh như thế nào không còn nước mắt đi khóc thì trong cái thời điểm mà cao điểm nhất bùng phát hầu như mỗi ngày tụi anh lặng lẽ đi trên từng con phố từng con hẻm tụi anh chạy nước mắt nhìn thấy hình ảnh sài gòn vắng lặng không một bóng người chỉ có những cái cái, cái tiếng còi hụ của xe cứu thương hoặc là nhìn ra đằng sau của cái cabin mà đang lái nhưng mà đang khôi thớp giành giật lợi sự sống mà trong đó, lúc đó tụi anh phải chạy cắm đầu cắm cổ tính bằng dây để giành giật lại cái sự sống cho bà con mình Thậm chí tụi anh ngồi xin hộp cơm, ngồi ăn ngoài dọc đường tụi anh vừa ăn cơm mà tụi anh phải rơi nước mắt tụi anh khóc Khóc gì cái sự mà tàn phá của con Covid này Thời điểm đó là lực lượng của tụi anh hầu như là phục vụ cho tiếng đầu với là ban ngành và cho người dân mọi giờ giấc mọi ngọn ngon mọi công việc cực nhọc cổ đau mà cái tiềm ẩn trong cái vấn đề bệnh tật nó gây nguy hiểm đến cho chính bản thân mình tụi anh biết hết nhưng tụi anh cũng không ngần ngại để ôm những cái người covid này ôm lên trên người mà sốc chạy từ trên từng lầu chạy xuống dưới đất chạy cho thật nhanh mà không hiểu những cái khoảng khắc đó làm sao mà đối với anh là cái người mà lớn tuổi nhất trong đội mà anh giác một cái trọng lượng mấy chục ký lô mà chạy từ trên kia chạy xuống anh không biết mệt là gì xong rồi bỏ lên băng ca anh đưa vô tới bệnh viện và anh cùng với các bác sĩ để can thiệp cho cái ca đó dành dịch từng hơi thở sóc kéo anh ca xuống một cái rồi vừa đụng xuống tới đất nói đã được tới cấp cứu rồi nha chị ơi chị ơi thì người đó hất ngất mấy cái người đó đi luôn hất ngất mấy cái người đó đi luôn mình chỉ biết đổ quỵ xuống dưới băng ca mà khóc tụi anh đau đau gì cái nỗi đau của người dân mình ta gánh chịu quá nhiều trong một cái chân đại dịch này mà thực sự lúc đó những người dân mình đó, nằm trong những cái vùng đỏ cách ly kêu cứu chính tụi anh phải tông thẳng những cái hàng rào chấp nhận hy sinh bể cái xe để mà vô giành giật lại cái sự sống của mọi người dân khi đến được bệnh viện rồi mà mình cứu không được họ thật sự mình nói nó đau không thể nào mà mình diễn tả được hết cái nỗi đau của người dân Sài Gòn. Tôi anh nhìn rất nhiều cung bậc cảm xúc nỗi đau của người dân gánh chịu. Cho nên từ động viên mọi người dân mình phải có ý chí, phải sống lạc quan, ăn uống điều độ. Khi mình có bệnh đừng quan mang để kích thích được cái tinh thần và hệ miễn dịch mình lên cao, mình mới vượt qua được cái bệnh tật ốm đau và nỗi sợ chính tụi anh tụi anh không ngờ là tụi anh phải làm luôn cái nghề mụ đỡ đẻ luôn rồi những bà mẹ đi sánh vừa kẹn không có người thân không có gia đình kế bên vì những người thân gia đình họ đi cách ly hết rồi mình phải ôm những đứa bé mình chạy chạy thục mạng luôn để làm sao cứu được mẹ và bé cho nên là nói ra để mà mong rằng bà con mình hãy có ý thức trong cái việc mà để mình phòng chống dịch covid cùng nhau để vượt qua nó ý thức là gì để đeo khẩu trang chấp nhận những cái chỉ thị của bộ y tế đưa ra về vấn đề 5 k để đảm bảo sức khỏe cho mình và sức khỏe của cộng đồng. Rồi bữa nay sẵn về và mời à, hai à, em ăn cơm nha. Dạ. Yeah. Gia đình. Em mời anh chị, em mời anh Bin. Xin chào. Yeah hơn một trăm ta tám chục ngày rồi mới ngồi ăn cơm với vợ mình thì nào giờ tội nghiệp vợ cứ nấu cơm tranh mình về cái ăn 
Tôi vừa dọn ra cái người ta gọi cấp cứu ông Sang, cấp cứu ông Sang bắt đầu chạy Chạy nhiều khi bà chạy ra tới ngoài xe, gói thêm cái bịch cơm nè Bỏ trong xe để cho ổng đi dọc đường ổng ăn, mày nhớ nhắc ổng nha Đó, nó vậy đó, thế tội ừ, nghiệp lắm à. Em muốn hỏi anh cái này xíu, cái số lượng xe cứu thương đó, đó là Đó là của bên hội của mình hay là bên một cái đơn vị, một, một cái cơ quan nào đó mình hợp tác với nhau Khi mà một chiếc xe mình muốn có một chiếc xe cứu thương Để mà hoạt động đúng cái chức năng cứu thương đó Thì đòi hỏi mình phải không phải là có tiền mình mua tự phát mình chạy Thông qua một cái cơ quan hay một cái bệnh viện Một cái phòng khám nào chính quy của nhà nước cấp phép làm quan ừ. Dựa trên đó thì mình ký kết với hợp đồng với lại cái bệnh viện đó yeah. Để mình vận chuyển bệnh nhân cho bệnh viện đó Nhằm mục đích là hỗ trợ cho người nghèo không lấy tiền thì bên đó mới cung cấp được giấy phép để dựa trên đó mình mới xin cấp phép đèn còi à. và dựa trên cái bệnh viện đó người ta đào tạo mình trong cái khóa mà sơ cấp cứu và yêu cầu trên xe phải có đầy đủ trang thiết bị như máy trợ thở máy hút đàn oxy trang thiết bị cần thiết để cứu bệnh nhân chị bình thường chị bán là cũng những món này hả chị có mình dân nữa nha mình chị là chuyên về sườn sườn tấm chị ơi em lại chị à, chị bán lại đi chị à. ơi em là ghiền cơm tấm vô cùng anh cũng vậy trời ơi cơm đặc biệt là sườn cây á cái uh, món sườn cây á là của mình á là cái điều về định lượng chế biến là do một tay mình định lượng ủa vậy hả ui <cười> anh có chị vậy? ông này ngộ lắm nha ông có một cái em biết anh có để ý không ổng không có cười á nhịn mà ổng bầm trợn lắm rồi à. Mỏng cười cách mỏng đẹp lắm, mỏng hiền Ôi là hiền luôn Anh Tám anh có lãng mạn không? Có chứ Bình thường thấy ông vậy đó Tới chừng ông lãng mạn là mình bất ngờ luôn á Cho nói ví dụ ngày sinh nhật kia đi à, Tới chiều đi, tự nhiên ông kêu đi, đi Hỏi đi đâu? Thì đi với tôi Xong rồi ấy, ông làm sẵn hết Mà làm cho mình bất ngờ luôn vậy đó Ông đặt người ta trang trí bánh kem sữa sạng đầy đủ hết quà cáp đầy đủ hết Mà ngày mà không có cái trình độ con đường học vẫn không có cao á Dạ. Rồi mình lăn lóc giết nó quen ở ngoài đường xó chợ Nhưng mà ngược lại cái tình cảm nó nằm ở trong cái cơ thể mình đã lâu rồi Mình mình làm cái gì đó mình cũng biết suy nghĩ vợ con Cho nên là từ xưa giờ cái việc mà tổ chức sinh nhật không bao giờ mình làm gì hoành tráng á Mình kiếm chỗ nào kín đáo Rồi một hai chồng năm nào á là có chủ đích Chủ đích của em Nói lén mấy đứa con dắt vợ đi tắm biển mà, mà cũng không cho bà hay Giáo đi tắm biển rồi tự tổ chức sinh nhật cho bà ở ngoài biển Đêm hôm vậy đó Hoặc là mình cho con cái hay cái Mình tổ chức sinh nhật chỗ một cái quán ăn nào đó Xin cái kiếm cái phòng Và gia đình, vợ con ngồi ăn thôi Chứ không có người ngoài vậy đó Nó đơn giản vậy thôi Chị, hồi đó lúc mà hai anh chị cua nhau á Là anh có lãng mạn giống vậy không? <cười> không, cũng bình thường thôi Chứ hồi đó hai anh chị cua nhau làm sao? Chị cảm thấy cảm nhận ổng là một người rất là đặc biệt thôi Giống như hồi đó chỉ là bạn bè thôi Mình thấy ảnh giống như Có lần thấy một cái chị đó chỉ ngồi với một em bé Mà nửa đêm Ngồi trên trước cửa nhà người ta mà vắng que à Cái anh chạy qua anh kêu mình anh như khó ôm đó Mà lúc quen nhau chưa? Ừ, lúc đó cũng mới quen Hơm hơm mới nắm tay không hơn mấy cái thôi Khóc á <cười> Tại vì nếu mà ảnh là đàn ông tới mà nửa đêm thì người ta sẽ sợ Ông chạy về, ông kêu cửa mình, kêu mình đi ra để mà làm đồ ăn rồi cho sữa đem bánh đem sữa và cho hai mẹ con chị nhưng mà khi mà mình quen ảnh á mình lấy ảnh là lúc đó ảnh chưa có làm cái công việc xã hội nhiều mà đến khi mà lấy ảnh rồi thì ảnh lại tham gia cái công việc xã hội quá nhiều như vậy thì chị có buồn không bởi vì lúc đó thì ảnh ở ngoài đường nhiều hơn là ở nhà với vợ mới đầu á thì cũng buồn cũng cản luôn nhưng mà tại vì ảnh quyết tâm quá rồi mà chị thấy cái việc này nó ý nghĩa nó cũng rất là tốt cho nên chị ủng hộ thực sự giờ trên một cái bước đường hay một cái công việc nào đó phải có một cái sự đồng lòng của vợ và lựa chọn yeah. và điều quan trọng hơn nữa là phải có cái sự tôn trọng nữa mà mình đi cho đến được ngày hôm nay là cái sự thành công đó là nhờ người phụ nữ này có cái khoảng thời gian mà mình mình mà đi vô trong cái chuyện tiền nguyện này nhiều quá đó mình bỏ bê gia đình mình biết mình có lỗi trước kia thì mình thường xuyên cuối tuần dắt vợ con đi đây đó rồi có lâu lâu mình có cái buổi mình làm ăn dư giả tích góp được tiền mình tận tay mình đi đặt đồ mình lựa đồ cho vợ đi may đồ cho vợ nhưng mà khi đi vào con đường thiện nguyện mình bị gián đoạn không có một thời gian để chăm sóc cho gia đình vợ con không có gần gũi để chia sẻ những cái gánh nặng cho vợ cho nên mình nhiều lúc mình ngồi mình suy nghĩ cũng khóc một mình nhưng mà mình nghĩ là cái việc này mình đi là để mình trả nghiệp xin cho mình được đi hết để can đảm để mà đi ghét lại cái chuyện gia đình vợ con thì bằng cách mình phải giải thích 
nhiều hơn nữa dạ. Và mình thể hiện nhiều hơn nữa cái việc làm này Để mong rằng gia đình và vợ con mình hiểu Chị hiểu hết á Cho tới giờ phút này Tức là chị đang rất là hạnh phúc Không chỉ là cái việc là anh 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 là người rất là tâm lý đó, Ngoài bên chẳng đóng góp cho xã hội Nhưng vẫn không quên gia đình Ở nhà vợ con mình nó xem trên video á Xem trên truyền thông ở trận bão lũ miền Trung á Anh mém chết mấy lần Vợ con sót ruột quá Mua giấy máy bay đi ra ngoài tìm Tìm để kêu về Năn nỉ mà khóc luôn á Nhưng mà mình không quyết định không về Tại mình nói ở trong vùng sâu của con bà con nhiều quá Hồi nãy anh cũng nói Anh cũng nói là do đi nhiều quá Còn cái việc rồi Thời gian dành cho gia đình hay là thời gian dành cho những bữa ăn Hầu như là nó không có Và ngày hôm nay là sau 180 ngày Anh mới có được một cái bữa ăn quay quần như thế này bên vợ mình như vậy à, thì nhân hôm nay cái việc mà ngồi ăn cơm như thế này thì không biết là anh có điều gì muốn ừ. nói với chị hay không thật sự ra hai chồng á thì uh, bình thường á uh, mình đi nhiều việc á về cũng có ít cái thời gian để quan tâm và chia sẻ với, với vợ ừ. thì mình mình biết những cái việc mình làm cực kỳ nguy hiểm nếu mình càng chia sẻ nhiều thì làm cho vợ mình hoang mang yeah. nên thường là giấu đi và đồng thời lâu lâu mình về mình chỉ nói Tại vì hỏi mình về cái vấn đề mà lãng mạn không á Thì mình ít có lãng mạn mà mình hay lãng xẹt ừ. Lãng xẹt bằng cái cách là mình đem cái cái sự hài hước của mình đó, Để chọc vợ mình Chọc vợ mình để cho vợ mình khỏa lấp đi cái chuyện buồn Trước kia thì mình làm Vợ mình không màng tới cái việc mình làm bao nhiêu tiền để đem về nuôi vợ con mà chính bản thân của mình cũng mình chủ động không có kiểu mà tiền phát cổ đông với vợ con ừ. Làm ra vợ chồng có một cái sự bình đẳng với nhau Hiểu với nhau rất là về cái vấn đề phương tiện này thì Trước kia thí dụ giờ mình lâu lâu mình ở à, tháng này anh Dư được nhiêu tiền Trong công việc là mang qua anh chia sẻ với em Nhưng trong thời điểm từ hồi đầu năm tới giờ mùa dịch Hầu như là cái việc là mang của mình kể cả tiền mình dần dần Mình lo giúp hết người nghèo Thậm chí cái kênh youtube của mình làm ra để mà lấy cái đồng tiền nó đem đi giúp người nghèo luôn Làm ra cái sự mà bù đắp, chia sẻ với gia đình Nó bị thiếu đi cái phần đó Nhưng mà vợ mình không vì những cái việc đó Mà để giận hằng mình Nhưng cái vợ mình quan tâm nhất Đó là cái sự bình an của bản thân mình nha yeah. Nói chung là em cũng quen rồi Khi nào rảnh thì ăn cơm chung thôi còn nó bận thì thôi Chứ không cần nhất thiết là ừ, phải có một buổi cơm gia đình đó thì quan trọng là về sống vợ chồng á mình hiểu nhau mình tin tưởng nhau Đấy mình rồi. chia sẻ với nhau anh nói là anh lãng xẹt chứ em đâu có thấy lãng xẹt đâu mà em anh thấy là trong anh á nó có một cái sự lãng mạn đó cái lâu lâu hỏi ông có yêu tôi không bà vô duyên quá bà vô duyên quá <cười> không có nói chỉ có thực hiện thôi nhưng mà chị vẫn hiểu à. thì trong mỗi cuộc sống không bao giờ như ta tưởng nhưng ở đâu đó thì bản thân cái người đàn ông là phải tiếp lửa cho cái hạnh phúc đó Đúng vậy biết tôn trọng người phụ nữ ở kế bên mình Yes Thì nếu như không có một người phụ nữ kế bên cạnh Thì khó khi nào mà một người đàn ông thành đạt Nói chung á thì Anh không thể nói nữa mà em cũng biết rồi Nhưng mà em hãy yên tâm à, Cái hạnh phúc gia đình này anh cũng tâm sự với em về cái vấn đề mà sau này con cái nó lớn hết rồi Thì vợ chồng kiếm về cái chỉ ho gò gái nào đó Và để mà sinh sống cho khoản đời còn lại Nếu mình còn sức khỏe thì giúp ích cho đời Thì sau đó mình cũng dành một cái khoảng thời gian để mà bên vợ mình Dạ yeah. Em thì cũng muốn gắng đó, cố gắng là giảm lo lại trong cái thời điểm dịch bệnh thì Thật sự vợ rất là lo nhiều Lo nhiều lắm luôn Thì cho nên không có nói ra nhưng mà ngày hôm nay biết thì anh cũng nói để cho em hiểu là anh luôn được bình an với cái sự che chở của tâm bảo cũng như tất cả mọi người cầu nguyện em yên tâm nói chung là anh em hiểu anh em rất là tin anh nhưng mà cái cái em cần nhất là anh phải khỏe mạnh ừ. Ừ, chỉ vậy thôi vậy thôi đó đơn giản vậy thôi nhiều món ngon, ngon. Ừ, nhiều món ngon. mỗi <cười> ngày nắm tay ảnh thơm lắm cái là bảo đảm sức khỏe dồi dào liền thì hôm nay đến đây à, ăn được bữa cơm mà nghe được những cái lời tâm sự của anh chị đó là một cái điều nó quá ý nghĩa đối với em và chương trình à, và chỉ lo cho anh sức khỏe thì 
chương trình cũng muốn đồng hành với cái cái điều lo lắng của chị đó là xin gửi tặng cho anh chị à, đây là một phần quà đến từ tập đoàn dược phẩm Stada đến từ Đức tặng cho gia đình đó, trong đây là những cái hộp thuốc anh chị có thể cất giữ ở nhà và xem nó giống như là một tủ thuốc gia đình đó, ở trong đây là có thuốc paracetamol à, thuốc giảm đau hạ sốt điều trị đau khớp đó, trong đây có đầy đủ hết nha dạ cũng vì chăm lo cho sức khỏe của anh mà em xin phép được tặng cho gia đình của mình cốt sức gà quốc việt food à, một sản phẩm được à, sản xuất theo tiêu chuẩn fda giúp cho món ăn thơm ngon trọn vị dễ dàng trong quá trình à, chế biến món ăn à, sản phẩm không có msg cũng như là không có chất bảo quản à, trước khi kết thúc chương trình thì cho phép quốc thượng cảm ơn tập đoàn dược phẩm stada đến từ đức đã đồng hành cùng với chương trình à, stada sứ mệnh của tôi sức khỏe của bạn